Hi students, today we are going to study about the national income. Deshiya Vajamanata Kurchamanu Vadiyamu. Adin the definition, then uh, its concept of national income, methods to calculate national income, factors affecting national income, applications of national income, and the limitations of national income. This all we will cover by this chapter. So first of all, we can have an introduction about what is national income. Deshiya Vajamanam in the Paranyal in the National income is the uncertain term which is used interchangeably with national dividend, national output and national expenditure. On this basis, national income has been defined in a number of ways. Now, national income in the world the national dividend, national output, national expenditure. This is the definition. The definition it has been defined in number of ways. In common parlance, the national income means the total value of goods and services produced annually in a country. One rajat, one varshat in the world, the total value of goods and services. National income. So we can have a definition by the well known scholars. Simon Gusness had defined that the national income as the net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system in the hands of ultimate consumers. So it is the net output of commodities and services or goods and services flowing during the year from countries productive system to the hands of consumers. One production system is one consumer our system is one net output in another national income. Another definition, national income is the total value of country's final output of all new goods and services produced in one year. One worship in our Rajat Nurmika Padma, all goods and services, all productions, all service, all the final output and value national income. Then, why we calculate the national income? National income calculate the benefit and the we can look. National income is helpful in calculating the economic growth of a country. One Rajat in the Walarcha Kanaka. National income base zero da. And to compare economic growth of different countries, Pala Rajing Alude economic growth to compare a change with Megana by using the national income. From this uh, table, we can understand that the countries and the national income of different countries in billion dollars in 2010, 2013, and 2014. From this list, we can see that the USA, United States of America, China, Japan, Germany, United Kingdom, France, India, Italy, and Brazil. So the total nine countries are given there. And we can simply understand that each and every country's national income. We can see in USA 16,000 above, China 9,000 above, Japan 4,000 above, and that means up to 5,000. Germany 3,700, United Kingdom 2,006, and the France 2,008, India is 1,875, and the Italy 2,100, and the Brazil 2,300. So in this 2010 year, India is actually in the ninth position, right? Because India has have only below the 2,000, and I have a billion dollars in the third year, 2010. But in 2013, 13 Ayapadiru, India sometimes some more increased. That means India Pai went in the ninth position in 2013. But in 2014, India some more increased at the same time. Italy and Brazil go down. Italy and Brazil are the other point of the world. India and the other. So in 2014, we can see that India is the in the seventh position in all over the world in national income calculation. Then, one rajat in the 
നാഷണൽ ഇൻകം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ദൻ വാട്ട് ആർ ദ അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്തോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ടു അസസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ എക്കോണമി നമ്മളുടെ സാമ്പത്തികത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന different sectors and primary sector secondary sector tertiary sector that means agricultural sector and avade manufacturing industrial sector industrial sector and adu pole tertiary sector und le ella sector appo oru sector illa avare contribution etrayana we can calculate it next one to study the problems faced by the economy nammude economy nerittu kondirikkunna prashnangal what are the problems we are facing that we can look by calculating the national income the third one to help the government in planning and implementing different projects government in one project plan cheyanam a project implement cheyanam it is very compulsory to calculate the national income national income based in order for a project to or adu plan cheyidum adu implement cheyanam and the last one to find out the limitations and advantages of economic activities like production consumption and distribution പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൺസംഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന എക്കോണമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാവുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും അതിൻ്റെ പോരായ്മകളും കണ്ടെത്താനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ ഇൻകം യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സോ വി സ്റ്റഡി ഹിയർ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ National income in the concept of the economy, we can look, we can have a look of at glance. Concept of national income, gross domestic product, GDP, gross national product, GNP, net national product, NNP, national income at factor cost, NI, personal income, PI, disposable income, DI, per capita income, PCI. so we can have study about each and every of these seven first of all we can study about what is gdp gross domestic product ennu vanna endha nokka nokka endana gross domestic product is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during the year okay that is one rajyathinte ullil അതിന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിക്ക് ഉള്ളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെയും മണി വാല്യൂവിനാണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ജി ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ക്യു എന്താണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഈസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ക്യൂ മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കിട്ടി അതിന്റെ പ്രൈസും കിട്ടി അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി കിട്ടി അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്ലസ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വേണം പ്രൈവറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് വരും പ്ലസ് എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട്സ് അതിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വൈഡ് ആണ് അതെങ്ങനെ the total market value of all final goods and services produced annually in a country plus net factor income from abroad ore rajyath nirmikkapaduna ella goods nertha pole ore territory kulli ore rajyathinte boundary kullilana idanganalla aa rajyam nirmikkuna each and every final goods and services na money value aanu gnp aanu adinte kooda net factor income from abroad porathu ninnu varuna factor income kooda nekku kodu അപ്പൊ ജി എൻ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി വരും പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് എൻ എഫ് ഐ എ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതുകൂടി വരുമ്പോൾ എന്തായി മൊത്തത്തില് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് പ്രൈവറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പോർട്സ് ജി ഡി പിയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ കൂടെ പ്ലസ് എൻ എഫ് ഐ എ നാഷണൽ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ് കൂടി ജി എൻ പിക്ക് ആഡ് ആവും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ജി ഡി പി എടുത്തു ജി എൻ പി എടുത്തു അടുത്തത് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതെങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഡിറൈവ്ഡ് ബൈ Subtracting depreciation allowance of GNP. 
ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്താണ് എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേയ്മാനങ്ങൾ അത് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി എൻ എൽ പി കിട്ടി അപ്പൊ എൻ എൻ പി നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ജി എൻ പി മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിന് വരുന്ന തേയ്മാനങ്ങളും മറ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി പിന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്താ നാഷണൽ ഇൻകം ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സം ഓഫ് ഓൾ ഇൻകംസ് ഏൺ ബൈ റിസോഴ്സസ് സപ്ലൈസ് ഓഫ് ദിയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഫാക്ടറി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഫാക്ടറിയിൽ എന്തുണ്ടാകും ലാൻഡ് ഉണ്ടാകും ലാബർ ഉണ്ടാകും ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാകും ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും അവരിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആ റിസോഴ്സസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കോസ്റ്റ് അവരുടെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നേടിയെടുക്കുന്ന ഇൻകം അതെങ്ങനെയാണ് എൻ ഐ നാഷണൽ ഇൻകം ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എൻ പി നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലസ് സബ്സിഡീസ് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള സബ്സിഡി ലെസ് കൂട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ പലിശ ലെസ്സിയും ഇതാണ് എന്ത് നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എൻ ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലസ് സബ്സിഡീസ് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാണ് എന്ത് നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ഐ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മണി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ഓൾ പോസിബിൾ സോഴ്സസ് ബിഫോർ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അയാൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഓൾ ഇൻകം അതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം അതിൽ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഫോർ പേയിങ് ദ ടാക്സ് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻകവും പേഴ്സണൽ ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം കാണുക നാഷണൽ ഇൻകം മൈനസ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സസ് മൈനസ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് അവരുടെ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ് എല്ലാം കൂട്ടും അതേ സമയം എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്യും അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതൊക്കെ ലെസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ത് പേഴ്സണൽ ഇൻകം അതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഇനി എന്താണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം വട്ട് ഇസ് ഡി ഐ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ദ ഇൻകം ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇൻകത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ആ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻകത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഫ്രം പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം മീൻസ് ദ ആക്ച്വൽ ഇൻകം വെൻ ക്യാൻ ബി വിച്ച് ക്യാൻ ബി സ്പെൻഡ് ഓൺ കൺസംഷൻ ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ദ ഫാമിലി അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിക്കും ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ആണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം എല്ലാം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ടാക്സും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് റിമൈനിങ് വരുന്ന അവർക്ക് പേഴ്സണലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്യാഷ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം കിട്ടുക ഡി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഐ മൈനസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്താണ് പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് ഡിറൈവഡ് by dividing the national income of the country by the total population of the country ore rajyathinte mottham national income mottham total population konde divide edukittunnathana uh, per capita income nu parayam i hope you understand gdp gnp nnp national income at factor cost pi personal income disposable income and per capita income yed concept galana എങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എക്കോണമിക് കണ്ടീഷൻ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാൽ എന്താകും ആ പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ ചെലവാകുന്ന അതോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻഡ് ലാബറ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് വരുന്നതാണ് അതും ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഇത്ര റിവാർഡ്സ് ഈ റിവാർഡുകൾ ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ സച്ച് ആസ് റെന്റ് കൂടും അതായത് ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ റെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാബർ ആണെങ്കിൽ വേജസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ റിസർച്ച് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താകും മൊത്തത്തിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ എക്കോണമിക് കണ്ടീഷൻ കൂടുന്നർത്താം സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആർ ദ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് ദർ ആർ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് അത് നമുക്ക് വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നിന്റെയും ഒരു സർക്കിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻകം കൂടും ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്ന എപ്പോഴാണ് കൺസംഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് കൺസംഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടും ചെലവ് കൂടും അപ്പൊ വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അപ്പൊ വീണ്ടും സെയിൽസ് കൂടും അപ്പൊ ഇൻകം കൂടുതൽ വരും സോ ദിസ് ഇസ് ദർക്കിൾ ഓഫ് സോ വാട്ട് ഈസ് the national income accounting three methods value added method or production method income method and expenditure method okay value added method or production method nu parayan endana value added is divide, defined as the difference between total value of output of a firm and value of input brought from other firms oru firm il ninnu porattottu poguna outputum aa firm ilekku vanna aa input idu rendum koodi എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്രൊഡക്റ്റും എത്ര റിസോഴ്സസ് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു അഥവാ ഇൻപുട്ട് അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ഇൻപുട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയതും അകത്തോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ പുറത്തോട്ട് പോയതും അകത്തോട്ട് വന്നത് കുറച്ചാ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ജി വി എ അഥവാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ടേമാണ് അതെന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ സെയിൽസ് പ്ലസ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മൈനസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ അപ്പൊ അവിടെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും കുറെ സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റോക്കും കൂടി അതിന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എല്ലാം വന്നതെല്ലാം കൂടി ഇല്ല കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എത്ര റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ റിസോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് വാല്യൂ അനുഭവ മെത്തേഡ് അഥവാ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ ഇൻകം മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വന്ന വരുമാനത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ദ ഇൻകം മെത്തേഡ് മെഷേഴ്സ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഫ്രം ദ സൈഡ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെന്റ് വേജസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദെയർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് സർവീസസ് ഇൻ എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ അതെങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അഥവാ ആ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫേമിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം ലാൻഡ് വേണം ലാബർ വേണം ക്യാപിറ്റൽ വേണം എൻ്റർപ്രണർ അഥവാ അത് നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ വേണം ലാൻഡിനാണെങ്കിൽ റെന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇൻകം ലാബറിനാണെങ്കിൽ വേജസ് ആണ് അവിടുത്തെ ഇൻകം ക്യാപിറ്റലിനാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റർപ്രണറിനാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻകം അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകം അതെങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഇൻകം തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നു ആ പ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ എന്തൊക്കെ വരുന്നു റെന്റ് വരാം വേജ് വരാം ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാം പ്രോഫിറ്റ് വരാം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും നാഷണൽ ഇൻകം കിട്ടും അടുത്തത് കാൽക്കുലേഷൻ ബൈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഒരു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെലവായ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ നാഷണൽ ബൈ ഹ
പിന്നെന്താണ് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് ഫോർ എക്സ്പോർട്ട് എം ഫോർ ഇമ്പോർട്ട് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് എം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നാഷണൽ ഇൻകം കണക്കാക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി കണക്കാക്കി അപ്പൊ ദർ ആർ ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് നാഷണൽ ഇൻകം ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ഓൾ മെത്തേ